Значит, последний календарь был в 97 году, и он мне написал татуировка «Не забуду мать родную Володю Цукермана». Прямо как татуировка идет. Это женитьба Бальзаминова. Финальная сцена, картина вместе с Мордюковой. Они едут по Суздалю. Тоже сценография. Это молодой парень, 25 лет, Антон Кузнецов из Москвы сделал вот такую вот шпонку, как мы ее называем, шпонка. То есть разные породы деревьев, портреты на дереве. Дуб, ясень, клен, липа и так далее. Вот современное прочтение. А это шпонка 75 -го года. Это на первую зарплату. Я 20 лет закончил школу в связи с тем, что я сидел в шестом классе три года за бездарность ничего не подарил учительнице вот. в шестом классе я э, пропустил это дело и вот первая зарплата в библиотеке Ленина старшей библиотекарь на 65 рублей с вычетом 63,50 и на 40 рублей о, там уже что-то падает куплена вот эта вот шпонка Ясень, клю, клу, э, к дуб, ясень, клен и так далее. Родители были в ужасе. Говорит, что же отец крупнейший советский авиаконструктор, от Министерства связи, а что ты кушать будешь месяц? Вот жуй, жуй деревяшку, жуй наглый. И пришел, на следующий день э, сготовили яичницу. Самогонщики, Кавказская пленница. Первый номер, э, советский экран номер один за 66 год. И ровно через 20 лет мы сфотографировали с Борей Пантелеевым их в Олимпийском комплексе. 86 год. Все говорят, вот Никулин постарел, красится. Нет, Никулин красился еще, когда был клоуном на манеже. Просто клоун вызывает неприятную ассоциацию э, с седой. Поэтому он все время красился. А когда он перестал краситься, он приобрел нормальный свой вид, седой, как я. Вот. Он говорит, ну, Юр, ты такой старый, говорит, сколько ты постарел? Он говорит, мне 95 лет. Как ты хорошо бы. Вот. Значит, картотека с 35 -го года только газетных и журнальных статей. С 35-го, со дня основания театра имени Ермолова, где участвовал Дед Бицин, работал 35 лет. Никулин в работе над книгой почти серьезно. Он писал ее с Владимиром Шахиджаняном ровно 7 лет. Это Никулин 79-й год. Вот он со сломанной рукой как раз. Это Долорес Мстислав Запашный, Крымко, Колеватов, кто не знает, Карандаш, Местечкин, Никулин и многие деятели цирка, Крымко и так далее. Э -э -э -э, реприза «Бревно». Первый советско-американский фильм «Синяя птица», 76-й год. Это первый автограф, 74-й год. Вообще я познакомился с ним в день смерти Шукшина. Это было 2 октября 74 -го года, но э, автограф получил в мае 74 -го года через артистов цирка знакомых. Вот, ну, это современная штучка. Вот, это Совет Экспорт фильм 60-е годы. Это мы, мне 18 лет, город Красногорск, Московская область, 6 июля, 74 год, 4 часа дня за кулисами Зеленого театра в городе Красногорске. Мне 18 лет. Вторая встреча с Георгием Вицином. Вот, пожалуйста. Реприза «Скамейка» — это Нью-Йорк вместе с эмигрантом э, Бардом Михаилом Гулько. Гулько. Это Нью-Йорк 90-й год. Сзади автограф Никулина. Это Никулин со зрителями. Это в городе Красногорске Вицин э, в кинотеатре Комсомолец. Это на закрытии цирка 85-й год вместе с Дикулем и сыном Константином, Константина Симонова, э, Алексеем Симоновым. Сейчас он э, президент фонда гласности. Вот он в центре. А он же режиссер фильма «Прощай, старый цирк». Это Вицин с Иваном Соловьевым в театре Ермоловой в спектакле э, Островского «Лес». Он играет Аркадия Счастливцева. Мне очень понравилась эта фотография, я сделал ее на полотне. Mm -hmm. Это когда деревья были большими, mm -hmm. 62 год. Это деловые люди вместе со Смирновым и с Сережей Тихоновым. Э, три роли мальчик сыграл, видите, как и неудачно э, где-то в 18 лет умер. Э, вернее, его сбила машина. 
«Вождь краснокожих». Это фильм «Точка, точка, запятая» на съемках фильма слева режиссер Александр Научмита. Это э, на творческом вечере. Это литературная газета номер один, 66-й год. Вицин играет Моргунов слушателей, Никулин играет докладчика. Э, Вилен Азаров, 74-й год. Фильм «Неисправимый гуд» слева актер Эммануил Геллер. Это комедия давно минувших дней, 80-й год вместе с Сергеем Николаевичем Филипповым, э, Моргунов э, в роли бывалого, режиссер Юрий Кушнирев. Это опять же со Смирновым «Деловые люди», «Вож краснокожих». Это бейдж, бейджик, который носил Микелин на, э, у себя на груди в 88-м году в Америке. Москус Цокос, Цокос. Вот, это вот штучка э, сделали к 90-летию Никулина. Про окурки расскажи. Да, это потом, mm -hmm. да. Значит, а, с этой стороны пойдем дальше. Значит, это мне прислали из Ёж Королы. Из Ёж Королы тут был э, домик, где они варили самогон. Э, сам самогон и кружки. Ставить нельзя. Вот такие самогончики. Да, да. да. Это э, VIP-заказ малого театра. Випили, наверное, они. Э, это, наверное, скорее всего, 3D из полистирола. Вот такая тройка. Уже недавно совершенно. А это э, Шурик. Это 12, 11 евро в городе Бремени. Э, город Бремен, это в Германии. Вот тут тост и такая штучка из кавказской пленницы это бременские музыканты причем бременские музыканты китай делает такая, из полистирола а вот эта вот штучка в цирке на цветном бульваре перед входом вы могли видеть видите она меняет видите цвет если выключить эту штучку можно поменяет а, да 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 меняет цвет видите зеленый желтый это реж... режиссер, я говорю, рукавишников скульптор угу. Александр. Это тот, который напротив цирка стоит. Да, да, да. да, 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 да. Важный да, вопрос, да, поскольку да, идет да, съемка. Да, Володь, я знаю, у тебя непростое да, отношение да, к творчеству да, рукавишников, да, все, да, всего, что касается, да, допустим, Никулина, да? Ну, конечно. Можешь об этом рассказать? Ты не очень доволен? Почему ты оказался не очень? Или не хочешь? Ну, потом, потом. Да. О, Это Донецк, штов открывается и заливается ваши любимые напитки. Штов. Да, Такой победа. Не догадаешься. Да, никогда не догадаешься. Это моя дочка, здесь ей 34 года, она живет и работает в Германии. Вот. Это бриллиантовая рука из Костромы. Это особо ценные фигурки. Это удостоверение Никули на право проход в Союз Госцирк. Это Санкт-Петербург, Семен Семенович, Никули в роли Семен Семеновича. Это спички, если открываешь, там спички, анекдоты от Никули. Первые спички из журнала Огонек. Тираж два экземпляра. Матрешки, автор Сергиенко. Это Санкт-Петербург из желтой бронзы. Это Никулин и Шуйдин, их э, печать, печати. Это операция «Ы». Это удостоверение на право проход на телевидение Никулина. Это кавказская пленница, два варианта. То есть они в обычной одежде пьют пиво, а это в султановских костюмах. Это э, на Никулине, э, как это называется, Нет. лапка дикобраза. Он э, ей гримировался, подретушировал. Настоящая лапка. А это э, рукой Вицин написано «Резинка конюховая». Раньше женщины носили чулки на резинке. И вот «Резинка конюховой» написал Вицин на этой резинке. Не докуренные окурки Моргунова. Почему-то корреспонденты очень любят их снимать. Не знаю, что они нашли. Очки, в которых Моргунов был у меня. Вот он фотография в этих очках внизу. Угу. Лимончики, которые он принес 25 лет назад. Не советую. Не советую. Рюмки, чашки, марабара, спички. Вся та нехитрая снить, которая пользуется Моргунов здесь. Уголок Вицина. Карлсон, который живет на крыше, который он озвучил и привез из Венгрии. Затем э, медальки, значки, жетоны, реприз Никулина и Шуйдина. И, э, конечно же, на открытии музея он подарил парфюмерный набор из Финляндии. А вот это Вячеслав Тихо подарил Вицу, ну там написано подпись э, Георгию Михайловичу от славы. 
Это ручка, которую писал Никулин. Это медаль в честь 125-летия цирка. И э, этот самый набор конфет шоколадных. Конфеты от Никулина. Город Рига. Если открываешь, выскакивает вот такой вот кубик с его подписью. Вот. Ну что еще? Вот это вот Саранск. То есть Мордовия. Это красное дерево. Так, идем дальше. Ага, эта штука стоила 3,50 в Санкт-Петербурге, в Ленинграде в 80-е годы. Затем это свечка, это олово, оловянные солдатики, это продавалось при их жизни дерево. Это уже современное прочтение, больше на Ингебарова похож. Не ходят. Это клоуны советского цирка, 58-й год, братья Ширман, Акрам Юсупов, Владимир Григорьевич Дуров, Макс Соломонович Местечкин, Юрий Ергаренко, ведущий, Карандаш, Никулин, Векшин. Вот она, слава и гордость советского цирка, 58-й год за кулисы. Вот Моргунов в обнимку, по-моему, со мной. Это визитки, разные визитки Никулина и Моргунова. И Вицину, видите, э, подписью сборной команды СССР по футболу мяч, и с подписью Вицина, запасной игрок Георгий Вицин. И вот э, его автограф уже стирается, но ничего. Вот, вот такой он был 38 лет, он играл 18-летнего Васю Веслушкина в фильме «Запасной игрок». Представляете? Это эскиз спичных этикеток э, клоунов Николина и Ши Шуйдина, подлинники. Это открытие музея трех актеров, а это конверт. Это эти самые. Э, все, что там есть, э, альбомы с фотографиями, Самое, там нет личных вещей, только альбомы с фотографиями. Никулин э, с Шакуровым в летном училище. Этим девушкам лет по 80 уже. Это книги, одна из них моя, Пупшева, Иванов и Цукерман, Гайдай Советского Союза. Вот. Это не, не левое. Не, не. Вот. Это Ивановский дворец пионеров, все похожи, кроме Никулина. Книги разных изданий, почти серьезно о нем и так далее. Это Ярославль, это Бронза Екатеринбург, Балбес, это Санкт-Петербург, это Вицину, э, Борасова оркестра военного морского флота и подпись Вицина «Вымпел рюмку, вымпел две» Георгий Вицин. А это, пожалуйста, тоже Санкт-Петербург делает, это уже современное, МММ. Вот такие штучки. Любую, может, фотографию, они говорят, сделаем за ваши деньги. Это при жизни. Да, Бейджик. Никуда приглашали в разных фирм. Водка, там, кремы. Вот одна из фирм, фирм кремы. И вот водка. Ему подарили бейджик, а он, естественно, мне. Вот, это при жизни. Он мне говорит, что посмертная маска нет, говорит, мне подарил какой-то скульптор. Говорит, хочешь, иначе я ее выброшу. Я говорю, давай, 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 все мне. Золотой гвоздь программы, подаренный Калининским вагоном строителем в честь 60-летия Никулина. Когда он мне его переподавил, мне килограмм 10, он добросил меня до колхозной площади. На меня налетели металлисты. Они хотели отнять этот гвоздь или купить за 50 рублей. Я сказал, что этот гвоздь Никулин, тут подпись. Золотой гвоздь программы, Калининский вагоностроитель. Тогда они подержали, хотели на шею повесить. А он из латуни килограмм 10. И с миром меня отпустили. Вот, слава богу. Гвоздь. Затем э, значки. Гжель, тройка. Ярославль. Никулин. Здесь разные виды календарей и визиток. Это Никулин подписывает в книгу отзывов на съемках фильма «Цирк для моих внуков» об открытии цирка на Цветном бульваре. Режиссер Алексей Габрилович. Вот. Это штампы. Открываешь и штампуешь. Это украдено там. То есть петербургцы украдены у этих, у испанцев. Вот, это 8-миллиметровые фильмы, еще недавно, в 70-х годах, мы крутили 8-миллиметровые фильмы, «Пес Барбос», «Самогонщики», «Кавказская пленница», «Операции», и вот, пожалуйста, они остались у меня. Приглашение на 50-летие Никулина э, в Сочи... Э, э, в этот самый, в ресторан «Метрополь». Привет экспрессу от музейного экспоната, мечтающего об экспансионе. Экструс Витсон. С согласен с нашим трусом на любой отдых в любом пансионате. Моргунов. Володя, иди в 
вперед Юрий Никулин. Студенческий билет Моргунова. Вот каким Моргунов был худой, красивый, вихрастый, симпатичный, ясноглазый. И ровно через 10 лет вот что с ним произошло. Сахарный диабет располнял и так далее. А это про Путина история, что будучи голодным всю войну съел пройдя, пачку он съел масла. пачку масла. Ну да, да. ну частично и это тоже. Настоящая рубашка Моргунова и он в этой же рубашке, чтобы все не думали, что это потом э, криминальный криминальный анекдот от Никулина. С его подписью Володя Цукермана от уголовника Никулина на память из неволи Юрий Никулин. И шарш такой сделал, дружеский. Ракета, подаренная Вицину. Я сам, сам, сам. Расскажи, да. расскажи. Полетела да. ракета. А вот она, расскажи. внизу ракета, улетела. А? 77-й год, Георгий Михайлович Вицину от Красногорцев. 77-й год, ракета, улетела. Так, рубашку я уже говорил, а вот э, майки. Майки это огонек сделал э, с коротичем во главе 90-е годы. Это Германия. Э, инкрустация мозаика метро. Это артисты метростроевцам тоже в Германию пошло. Это кавказская пленница. Текст Пизин, она все равно сверху подпись Никульна. Э, э, называется музейный экспонат. Не трогать и не нюхать. Юрий Никулин. Вот, когда Никулин писал, расписывался, он нарисовал такую рожицу. И вот выпустили к 70-летию его майки. Вот с такой вот рожицей. Настоящий клоунский костюм Никулина. Ботинки. На ботинках э, подпись. Ботинки мои. Это точно на подошве. Мой левый любимый ботинок. Юрий Никулин. Голова и руки из Московского театра Кугуна Спартаковской. А э, ботинки, шляпа, э, Костюм, э, пиджак и брюки настоящие. Галстук не цирковой, но и Швеции. Он же герой соцтруда, значит, орден Ленина. Орден Ленина фальшивый, как обычно. Вот. Это Анатолий Сергеенко, который упал с 10 этажа. Два портрета Никулина и э, Вицина. 39-й год, Финская война. Никулин прошел две войны, финскую и отечественную. Вот в 1939-м, в 18 лет он пошел после школы, он родился в Демидове, в Смоленской области, пошел после школы воевать. Это памятник, который вы видели уже в скульптуре, в голографии, а это настоящая лопатка. Это лопатка с фронта. Она прошла со мной всю войну от Ленинграда до Прибалтики. Дарю ее в музей Володи Цукермана, но с просьбой не зарывать свой талант. Юрий Никулин. Подпись. 89 год. Это мне 21 год. Я в Дворце культуры ЗИЛ с Вицином и Мургуновым вместо Балбеса. Вот этот ужас делает Мосфильм. Вот этот вот необаятельный физиономии и такие. И очень дешево продает. А вот эта уникальная фотография. Ролан Быков пришел в гримерку к Никулину и Шуйдину. В центре молодая-молодая Джуна. Вот, совершенно молодая. Я даже не понял, кто. А потом говорит, Джуна, говорит. Настоящая клюшка Георгию Вицуну на память о встрече о, э, от воскресенской команды «Химик». Это я с Никулиным в натворческом вечере Льва Дурова в концертном зале «Октябрь» 90-е годы. На съемке фильма «Кавказской пленницы» Гайда и Никулин. Настоящий э, клоунский насос автомобильный, э, который они пользовался. Вот э, плакат из, этого, из этой репризы. Автомобильный насос, где Шуйдин партнеру э, в рот дает шланг и надувает его пи 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 и потом сдувает вот это настоящий тех лет так Володя а можно еще раз вот этот пи 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 сделай ребриза сделай я не успел раз пи 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 хорошо видите как пи пи на пи пи эта скульптура стоит только в большем варианте в цирке на Цветном бульваре в центре. Это полистирол тоже. Совсем недавно, 20 лет назад, были вот такие бобины. Сейчас флешка 500 серий, маленькая. А раньше бобина 10 минут. Представляете, фильм полтора часа, сколько нужно было э, это самое, пленок, что, сколько бобин, чтобы показать целый фильм. Полтора часа. Вот короткометражка 10 минут. Там фильм о музее есть, а там ничего нету. Гайдай, 
карандаш Сергиенко. Ну, об этом я уже говорил. Автор Андрей Сербиненко. Психолог, мастер по куклам. Он без звонка принес мне и озвучил цифру, от которой я немножко похолодел. Я говорю, я за всю жизнь столько не заработаю. А он говорит, ничего, когда будет, отдашь. 300 тысяч, он сказал. Вот эти скромненькие такие три штучки, говорит, я их это э, пластик, пластик. Вот, он я их делал полгода, меньше они не стоят. Я говорю, я согласен. Но... По, 100, 20... по 100 тысяч за да. да, нормально. Вот, это танец, искрометный танец из Кавказской пленницы. Вицину 40 лет, театр Ермоловой. Он играл 20 спектаклей в театре Ермоловой. Юрия Поднебеска в спектакле «Честность». Слева жена Виктора Розова, драматурга Козлова. Она партнерша. Представляете, в 40 лет играть 17-летний юноша 20 спектаклей в месяц. Вицин всегда играл молодых в Жене Байзаминова. Он в 48 лет играл 27-летнюю Мишу Байзаминова. И в самые последние его роль э, по Бакачу де Камерон он играл молодого любовника, когда ему было уже далеко за 80. Вот. Видите, как бриллиантовая рука. Моргунов и Крамаров фильм «Большой аттракцион». Моргунов с сжимающейся рожицей. Бревно. Работа над книгой. Комедия давно минувших дней. Вицин говорит, комедия говно минувших дней. Это фильм-то плохой. А актеры все хорошие. Вицин, Мурунов, Остап Бендер, Киса Воробьянинов. Это спектакль Лес Островского. Старики-разбойники. Съемка фильма 20 дней без войны. И комедия давно минувших дней. А это, э, я уже говорил, кто не знает, это бронза. Это скульптор Илья Феклин. Ученик Рукавишникова. Вот. Четыре экземпляра. 25 килограмм. Пожалуйста, кто хочет, может поднять. Это под визитки и под... Э, подставка под визитки и под ручки. Да, может поднять. Вот. Значит, одна... Нет, я попробую. Барабанный дроппер. Одна из... О, шикарно. Вот. Дело в том, что когда он сделал полностью ее бронзу, он сказал в одном из художественных салонов она стоила 200 тысяч. Я говорю, вы что, что? Подставка под визитные карточки 200 тысяч? Простите меня. Вот. Так, никто, естественно, не, не покупал. Вот. И он, так как у Лужкова денег нет, он подарил одну Лужкову, а мне продал, правда, за 56 тысяч, но ничего страшного. Это карандашом сделано, представляете, карандаш, все думают, это фотография, это карандаш, это Анатолий Сергеенко. Это Анатолий Сергеенко подделал у Ларисы Коковой, такая же есть художник, непрофессиональный художник. Это Андрей Дерьмо. Есть такой Короче, художник, да, украинская фамилия нормальная. Что же не поменял? Ну, извини, почему я не поменял. Так это же наоборот. Не путайте сахар. Да, это акварель, акварель, и я думаю, что он срисовал оттуда. Акварель, точно совершенно. Вот, Моргунов в Кремлевском дворце съездов, Никулин с собачкой Кутей, Моргунов, ну, Обложка этого самого газеты «Мир новостей». А это девочка из деревни нарисовала. Из деревни Любовь Евсеева акварели. Очень даже приятно. Да, Правда? Да, да, Андрей да, Рублев. Невероятное сочетание. Андрей Тарковский и Юрий да. Никулин. Казалось, и Андрей Рублев. Скажи, пожалуйста, а... Ты не знаешь, у Тарковского были поползновения еще его пригласить куда-нибудь? Нет, больше не было. Это случайно совершенно получилось. Кто не работает, тот ест. Так, дальше. Будем смотреть, да, как ребенок-то. Или дальше идем. Я имею в виду, вот. Да, 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 да. Нормально. Ничего. Боевой. Боевой, да? Цирк. С фокусниками, кстати. Это просто цирк. Это Перим, 79-й год. Творческое содружество Никулин и Шуйдин. Никулин в Коптево, которого вы так долго искали. Кинот... Ресторан Метрополь, 50-летие Никулина. Справа карандаш и Кремерман, начальник объединения кинолюбитель и фирмы «Весна». Петр Михайлович Кремерман. Это «За кулисами». Это «Деловые люди», «Яша Топорков» и «Перим». 
79 год. Я не знаю, что это за фокусник. Ты э, специалист знаешь? Зеленый чай. Нет, mm -hmm. я тоже не знаю, 